Hay muchos que seguramente siguen contentos por el accionar del Club León, por el performance que exhibió el equipo de Jorge Baba ante los Rayados de Monterrey en este partido de la jornada 16 del clausura 2024. Sí, los maniató totalmente a los poderosos Rayados. Le enseñó prácticamente a Messi cómo tenía que haberle jugado al equipo regiomontano. Pero, bueno, pues quizás para muchos podría haber sido ya tarde por el funcionamiento, por la estructura. La alineación debe de prevalecer, el 4-4-2. Se sabe que cada técnico quiere mostrar algo, dejar su sello, pero este León tiene tan impregnado, tiene tan de esencia el 4-4-2, que es su sistema. Y no hay que moverle más, ¿eh? no hay que hacer otra cosa. Me encantó y ya se los decía, porque les adelantábamos la alineación. Obviamente Cota, la actuación que hizo fue muy buena. En la central, Belón y Barrero lo están haciendo muy bien. Robert Cervantes mostrando gallardía. Tecillo, la experiencia, su técnica. Como interiores, me encantaba ver esa dupla entre Adonis Frías y Andrés Guardado. Y realmente lo hicieron de gran forma. Y los movimientos combinados que lograron ahí efectuar, pues dejaron a Canales desarticulado. Y con eso, a rayado sin ninguna posibilidad. Por las bandas, el regreso de Mena, un tipo que puede seguir aportando bastante en la ofensiva y ya lo demostró. Regresó Mena y ganó la fiera. Edgar Guerra, sí, es espectacular, pero puede ser más efectivo y tiene que serlo. Aprovechar aquellas posibilidades que tenga al frente. El Plátano Alvarado está haciendo José Alfonso Alvarado un complemento muy positivo de Federico Viñas. La forma en la que recupera, en la que pelea, en la que abre espacios. Bueno, el Toro Viñas... ¿Qué vamos a decir del Toro Viñas? Un tipo que con ese pundonor, con esa fuerza, con esa técnica, bueno, pues sigue demostrando esa jerarquía en la parte delantera del Club León. Lo que necesita el León, primero que nada, para meterse y confirmar su asistencia al play-in, es seguir con ese 4-4-2. Creo que no hay que moverle más, al menos en este instante. Ya hasta que se aprenda, quizás, otra forma futbolística, otra estructura, es cuando se le tendría que mover. Por lo pronto lo han hecho de gran forma y me ha agradado que le han dado mucha libertad a Andrés Guardado para ser una especie de creativo, para que no corra atrás de los rivales y que no se desgaste tanto, que sea un jugador que sabíamos que tenía que jugar de esa manera o que arroparlo de esa manera el Club León para que pudiera salir con esos trazos, con esos pases que fueron bastante efectivos. Y además ganarle a los Bravos de Juárez... El próximo fin de semana, en la última jornada del torneo regular, ganarle y sobre todo si pueden golear. Será difícil, pero ¿por qué digo golear? No es porque sea un antojo, no, porque León tiene diferencia de goles en contra, tiene menos dos. Tiene en estos momentos los mismos puntos que Querétaro, pero Querétaro está arriba porque tiene más uno. Entonces, Querétaro y Pumas se van a enfrentar. Y van a tener ahí esa situación de quitarse puntos, de quitarse unidades. A fuerza, si no es que los dos van a perder puntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer León? Ganar, si se puede, por goleada para quitarse la diferencia de goles en contra. Y esperar a que Pumas le gane a los Gallos Blancos de Querétaro. Porque si León, y si lo explicamos de esta manera, León le ganara uno por cero, a lo mejor a Juárez pues dejaría viva la posibilidad de que si Querétaro le gana por lo menos 1 a 0 a los Pumas, Querétaro se mete y deja fuera a León por la diferencia de goles. Si León logra ganar y empata Querétaro y Pumas, León está del otro lado, solamente detrás de los Pumas. Entraría en la posición 10. Si León logra ganar por goleada y además gana el equipo de Querétaro, bueno, pues ahí incluso podrían dejar a los Pumas, pero ahí tendría que meter el León como ocho goles. Entonces, vamos, ese detalle ya es bastante complicado. Hay marcadores que se han dado brutales, pero no creo que en este momento Juárez sea un flan para el Club León. Y si León llegara a empatar y empata el equipo de Pumas y Querétaro, ¿qué ocurriría? Bueno, pues el equipo de Querétaro, en este caso es el que pasaría por la diferencia de goles. Entonces, bueno, pues lo que sí requiere el Club León es ganar y hacerlo por la mayor cantidad de goles que pueda para meterse al play-in. 
Después de ahí, bueno, pues como estaría en la décima posición, pues hay que recordar que le tocaría enfrentar al de la posición 9 y después tendría que enfrentar, si es que logra ganar, al que salga perdedor de la posición 6, no, 7 contra 8. Entonces, ahí es donde también habría complicaciones porque tendría que jugar dos partidos de play. ¿Qué les parece? Ven a León con los blasones para poder meterse al play-in jugando de la manera en que lo hizo ante los rayados de Monterrey. Vamos a ver si les quedó clara la situación. Lo que tiene que hacer el León es el 4-4-2 y ganar, si se puede, por goleada a Juárez. Para no dejar ningún cabo suelto. En caso de que gane por un gol, bueno, pues ahí la posibilidad está en que Querétaro no le gane a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que ahí está la situación, porque si logra empatar o si pierde León, bueno, pues ahí el detalle ya es mucho más complejo. Ya son otras combinaciones, pero lo esencial es que la fiera logre ganar, logre vencer. Ahí se las dejo. Ustedes siempre tienen la mejor opinión. Un abrazo y nos vemos a la próxima.